Okej, okay, när man laddar ner en Java JDK så behöver man också en Android-miljö att prenumerera i. Och jag går in på Google här och söker på Android SDK. Och då får jag fram det här. Eh, länk till developer android.com slash SDK. Klicka på den och kommer hit. Och här finns ett paket. Eh, download SDK ADT bundle for Windows. Eh, och då får jag med Eclipse där man kan skriva sin kod och så får jag med de här Android-bitarna som är till för att kunna programmera med Android som lägger till saker till Eclipse här. Så jag klickar på den där, Download och får acceptera lite grann här. Här eh, ser jag att jag har läst igenom det här, godkänner det. Här är frågan om man har typ 2 bitars 64 bitars dator. Om man inte vet så klickar man bara här, högerklickar på datorn och tar egenskaper. Och så då får man fram eh, här står det att jag har 32 bitars operativ. För det mesta nu för tiden är 64 men jag har 32. Så väljer jag 32. Och så klickar jag på download. Och så tar jag eh, spara den någonstans. Och jag sparar den här på D-kolon. Eh, jag tänker spara den på en ny map. till Android-premiering. Öppna den, klickar Android-premiering, lägger in den där, spara. Nu tar det en stund att ladda ner den. När du sen är klar så är det bara att öppna mapp. Öppna mappen här så är det en tippad fil. Så jag tar och öppnar den. Dubbelklickar på den. Hoppas jag har något paketeringsprogram som kan öppna det hos mig. Packar upp. Packar upp det här. Samma mapp. Okej. Okay. Det tar också en liten stund. Så, när jag är klar med det så borde jag ha i den mappen då så borde jag ha en eh, mapp här. Den här. Och i den så finns både Eclipse och SDK, SDK Manager och SDK. Eclipse är den som vi använder här. Och här är en, en eh, exe fil så det är den som vi använder sen för att programmera. Jag tänkte bara visa ifall man befinner sig på det nät som jag befinner mig i Gävle kommun så måste man ställa in en sak till. Och det är här. Strax visa. Det är här man måste ställa in om man är på mitt nät. Så det är start, dator, vi letar reda på miljövariablen. Högerklicka på den, tar egenskaper, avancerade systeminställningar, skriviader, eh, miljövariabler. Och här måste vi lägga till en ny variabel, ny. Och den ska lägga till för att veta var någonstans som alla de här virtuella telefonerna som vi sedan använder kommer att lägga. Alla virtuella telefoner ligger i punkt Android-mappen och vi vill inte ha den vilket ställe som helst utan jag tänker lägga den på D-kolon så att man väljer själv. Så jag tar det här Android lägger den här variablerna och ett värde jag lägger den på D-kolon till exempel ta OK då kommer alla virtuella telefoner att läggas på D-kolon. Här får ni välja själv vad ni vill ha, men jag rekommenderar det här om man är mitt nät. Eh, och det är bara för att vi har vissa begränsningar. Eh, och tar OK. Okay. Så. Och då har vi den där. Om man tittar på miljövariabler så finns den där. Android, understräck, SDK, understräck, ho. Så. Eh, och OK. Så där. Då borde man kunna köra igång. Så vad man gör då är att man helt enkelt går till där man har placerat sin, eh, jag producerar placerar den här och startar igång Eclipse.exe. Det ser ut så här. Här får man då i första hand välja var någonstans workspaces ska vara. Och då jag vill inte ta den där utan jag tar browse. Och så tar jag den här datorn och så tar jag D-kolon 
Och så lägger jag den där jag hade den här Android-premiering. Vill jag ha den här Android-premiering och så är det vad ni vill. Men jag lägger den där. Ta okej. Okay. Då kommer alltid det här. Just this as the default. Så slipper jag få den här uttalet typ i kvarten. Okej. Okay. Nu ser jag att jag har version 22 här. Där uppdateras hela tiden. Det som jag gör nu kommer jag välja för 22. Så, det var första filmen här. Sen visar jag lite grann hur ni ställer in de här sakerna.